ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ റെനി തുലോക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ബിസിനസ്സിലേക്കും ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന് അത് പേരുദോഷം വരും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നല്ല ആളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആളാണെങ്കിലോ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആൾ എല്ലാത്തിനും എല്ലാറ്റിനും യോജിച്ച ആളാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഉത്തുംഗതിയിലേക്ക് അതിന് എത്തിക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പേര് ആ അവനിലൂടെ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിനും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനും നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം അതിലൊന്നാമത്തത് ഡിഫൈൻ ദ ജോബ് ബിഫോർ ഹയറിൻ ദ എംപ്ലോയി അതായത് ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് ഏതിലേക്കാണ് ജോലി ഏതിലേക്കാണ് അവൻ വരേണ്ടത് ഏത് ജോലിയാണ് അവൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് എത്തേണ്ടത് എത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് എന്താണ് അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യക്തമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേ മോർ അറ്റൻഷൻ ടു ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കാരണം അവന് നല്ല സ്കില്ല് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അധികം നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വഭാവം മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് പേര് ദോഷം വരും നമ്മുടെ ബിസിനസ് തകരാൻ അത് എളുപ്പമാകും അപ്പോൾ ആൾ നല്ല സത്യസന്ധനായിരിക്കണം മൂല്യമുള്ള ആളായിരിക്കണം സത്യം പറയുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ നല്ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പോൾ ടീം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിനോടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആളായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാകും മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആൾ നല്ല കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ്യനായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടും നല്ല സ്കില്ലുണ്ടായിരിക്കുക നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉയർച്ചക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്താനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ നല്ല പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി അവൻക്ക് ഉണ്ടാകുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ അവൻക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും നാലാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സമർപ്പണ ബോധമുള്ള ആളായിരിക്കണം അവൻ അവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയത്തോടും നല്ല കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ആത്മാർത്ഥ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തോട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനം ഉഷാറാകേണ്ടത് ആ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതി എന്താ ചെയ്യുക അവൻ അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം അത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അതായത് സമർപ്പണ ബോധം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ മുമ്പ് അവൻ കഴിഞ്ഞു പോയ അവൻ്റെ ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അവൻ്റെ സമർപ്പണ ബോധയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബിസിനസ്സിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കോ ഒരു ബിസിനസ്സിലേ ബിസിനസ്സിലേക്കോ നമ്മളൊരു എംപ്ലോയിനെ വെക്കുമ്പോൾ ആ എംപ്ലോയി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതായ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു റൂട്ടിലും മറ്റുള്ളവർ വേറൊരു റൂട്ടിലും ആകെ ഒരു കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണോ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ എന്താണോ ഏതൊക്കെയാണോ അത് ഡ്രസ്സിലാണെങ്കിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവര
ഔട്ടിങ് കൂടുതൽ കൂട്ട കൂട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുക അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പോയിന്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വളരാനും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഉഷാറാകാനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായകമാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉഷാറാവും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഉഷാറാവും വളരെയധികം ലാഭം കൊയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും ബിസിനസ്സുമായി മാറും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്